。小丽，二哥，找我有事啊？我是想说，从明天开始留意一点，每天呢把仓库里面的货全都点清楚。为什么？还能为什么？当然是为了大龙了。咱们总不能让那个家伙有空子钻吧？二哥。你不要那么重的疑心，好不好？大哥，既然肯收留大龙叔，那证明大龙叔已经洗心革面做人了。你应该要相信大哥的眼光才对呀、啊。你怎么跟大哥一样，那么容易就能够相信别人呢？他回来肯定是有目的的。你放心吧，二哥。就算大龙叔真的有什么目的的话，至少我们还有大哥在啊。我是怕他会伤害你。小风海丽，这么晚还不睡啊？哎，有什么事明天白天再说。小丽，早点休息。小风来，有话跟你说。好来，进来。大哥怎么了？那个小芳啊，你刚才在小丽房间嘀嘀咕咕说什么呢？啊、哦，我让他多提防一点大龙这个人。小芳，要我跟你说几遍你才相信大龙叔啊？你说几遍我都不会相信的。行行行行，那个你让小丽提防点什么没关系，但是你说这大晚上的有什么事儿不能白天说？你到底想说什么呀？啊，那我那个。你说大家都长大了，小丽也是个大姑娘了。我觉得咱们不能跟小时候一样啊，还抱在一起睡觉，这多多少少要注意点吧。虽然我们是以兄弟姐妹相称，但毕竟没有血缘关系，所以以后还是要注意点分寸。大哥，我又没怎么样。我知道，我就是提醒你一下，你就答应大哥，注意点行吗？嗯，知道了。行，知道就好，也不早了。你早点回去休息，晚安。早点休息啊。嗯。怎么了，李经理？我心情好多了，谢谢啊、哦。好多了就好啊。其实说真的，从以前到现在。我真的觉得你大小姐的脾气呢，真的比以前好多了。哎，陈婉志，你别以为我们俩熟了，你就可以随便指点我。好，那我就不说了。哎，我真的很大小姐脾气啊！你说话呀！我哪敢说啊！我刚说了，你又生气了。你要不说，我真跟你生气啊！好，我说，其实说真的，你真的是有点大小姐脾气，老是喜欢指挥来指挥去的，特别是针对我们这个下属。其实呢，我好像还真的对你不太好哦。以后我对你好一点啊，谁让你和我认识的那些男人不太一样呢？为什么我跟你认识的其他男人不一样？我以前认识的那些男人呢，就像哈巴狗一样，我说要干嘛就干嘛，一点创意都没有。我本来以为你跟他们一样呢，但是后来慢慢发现，你跟他们大有不同，算是被你改观了吧。李经理，你也太夸奖我了吧！你好好开车啦。啊，这么好的夜晚，我要回家，好无聊哦。李经理。不然这样吧，我们呢先计划好了，下一次呢我们到郊区去郊游，你觉得好不好？好啊，一言为定。一言为定，不许骗人哦。好。<笑>哎，妈，你还没睡啊？你干嘛去了？这么晚才回来？你不参加会议，你爸都生气了。反正公司里有您和老爸，都可以拿主意嘛。我去不去其实无所谓了。回来
。哎呀妈，人家去了一下海边，很累的。你去海边干什么？心情不好，还不能出去转转。你真是不懂事儿啊！我跟你说过多少次了，你现在要好好的表现，努力工作，才能得到爸爸的赏识，才能把公司交给你。你怎么就是不听呢？妈，我跟你说过很多遍。我是真的对公司很不感兴趣，而现在哥哥也走了，你说我一个人在公司里，什么我都打不起劲儿。你是你，他是他，你不能跟他一样吊儿郎当的，你得把公司大梁给我挑起来。我一个女孩，我挑什么大梁啊？女孩子怎么了？我跟你爸爸就你一个女儿，你不挑谁挑啊？妈，要不这样，我看、啊、你们帮我找一个老公，然后让他来挑起大梁，这样我们所有人不都高兴了？你今天跟谁去海边的？我跟程远之啊。工程技术部的程远之。嗯。你是经理，他是助理，你干嘛跟小职员走那么近啊？不理你们了，人家现在是助理，不代表他一辈子就是助理。而且说实话。车文之是一个有能力、有上进心的人，我相信在不久的将来，他肯定会出人头地的。哼，我还真没见过你夸过一个人。你是不是对程远之感兴趣了？感不感兴趣呢？现在不好说。我去睡了啊，晚安。怎么了，程英？程英，怎么还没睡啊？睡不着。你今天去哪里了？哦，我今天下班。啊。是吗？我下班的时候去找过你的。我我今天不在公司，我到外头开会去了。什么会这么重要？要开到这么晚？你干嘛这种口气跟我说话？你在质问我吗？我希望你老老实实的告诉我。你到底去了哪里？我刚刚不是已经跟你说过了吗？我今天是到外头去开会，我很累。你当然累了。你和李金瑞在一起吗？以为我不知道？你以为你关掉手机我就找不到你，就不知道你整天都和他在一起吗？我之所以没有告诉你，那是因为我担心你，我怕你生气。你不告诉我是怕我生气？现在我知道了，我就不生气了吗？好。那我告诉你，今天我到公司去的时候，李金瑞大小姐她在发脾气，她要我陪她去散心，但是我不想去，她就拿经理的头衔来来压我。那你起码也该打个电话告诉我。我也想打给你的呀，可我拿手机出来的时候，她她马上就抢走了。你就这么听她的话啊？你知不知道，我今天整天都找不到你有多担心，结果却在别人那里知道你和她在一起。如果换做你是我，你会不会生气啊？你以为我不想生气吗？你以为我想跟他在一起吗？我告诉你，我今天跟他在一起，我都快烦死了。我是一个助理，我不是佣人。那你叫我怎么跟他说呢？你要我跟他说，李小姐，很抱歉，今天你心情不好，我不能陪你。我能这样跟他说吗？早知道我在美国，我就不回来了。那里钱虽然少，但至少是有尊严的，也不用让你这样怀疑我。就算是他硬拖着你出去的，你也可以找个借口尽快脱身回来啊。好啊，那你现在告诉我，如果今天董事长找你出去，你要不要去？我是一个大男人啊，我这样对李静瑞低声下气的，我容易吗？你为什么要这个样子？你为什么要这样？你为什么不相信我？为什么？为什么？李静瑞，冷静点！我不是不相信你啊。我只是担心别人会说闲话嘛。我们别再吵架了，好不好？肚子饿不饿？我去做宵夜给你吃。我不想吃了。
。谁呀、啊？海天，大龙叔，这么早啊？是啊，刚刚经过早点摊，怕你们还没吃，就买了一点早点过来。客气什么？我们都做好了，要不进来一起吃？不用了，我吃过了，吃过了也进来一起坐坐嘛啊！来，哎呦，大家早上好！你这个家伙来干什么？海风，我这是给大家买早点过来的。小风，来，那个海丽去拿碗碗筷啊，来，看看这大龙叔给我们买了什么了。小丽，赶紧来。打开吃，哎，谢谢啊！来吃，来，大龙叔吃个包子。哎呦，我吃过了，你们吃吧。来，哎，你们兄妹几个怎么只差海姨啊？她到哪儿去了？啊，嗯，现在还没找到，不过快了，快了。小峰，我觉得呢，咱们只贴个寻人启事，还有在网上发个帖，作用不是太大。我想，要不咱们在电视上或者报纸上登个寻人启事什么的，说不定哪天海姨看到了就会回来呢。嗯，这是个办法。但是大哥，你这办法是很好，可你有没有想过，登一个广告要很多钱？我们哪有那么多钱去搞这个寻人启事啊？我就是把咱们家这房子卖了，我也要把小姨找回来。都怪我，害得你们兄妹分离。大龙叔，过去的事就不要再提了。你现在重新做人了，我相信奶奶知道的话，会很安慰的。别再想过去的事情了，吃个包子吧。嗯，好。刘峰，你认不认识电视台或者报社的什么朋友？大哥，我觉得这事儿，要不先缓一缓。如果小姨……他要回来的话，他自己会回来的，不要那么着急嘛。不是，什么叫该回来的时候他就会回来？咱没找到他，他怎么回来啊？那个，我的意思是说，咱们在家把劲儿，多发点传单，嗯，网络上再多写点东西，到最后真的没办法的时候，再想发广告的事情嘛。小峰说的很有道理，你说万一海姨不在国内的话，广告的钱不就打水漂了吗？而且咱们超市资金也有点紧张。那也只能这样了。但我们有信心把小姨找回来，小姨回来了，才叫我们一家人真正团聚，对吧？嗯。哎，小峰，我来，我来，你告诉我放哪儿就行。小丽，来来来，我帮你我帮你。哎呀，你个女孩子，你让我来做吧，你去歇着，歇着，歇着。来，我来，我来。哎，你在干嘛？海丽，她是不是骚扰你？嗯。大龙叔对我很好，帮我干活。我警告你，你打什么坏主意的话，不会放过你。小峰，大龙叔当年是对不起你们。但你也不能总把过去当现在呀！你看现在大龙叔这么努力，不就是为了弥补当年对你们犯下的错误吗？你们不要被他这种假仁假义假象给欺骗了，好吗？像他这种人会学好，见鬼吧！行了，哎，小丽，我我没事，你也不要怪小峰，一次不忠，百次不勇。以前呢，我做错了事，大家对我有成见，那是很正常的。不过。我一定会很努力，用事实去证明我已经改过自新了。二哥，给大龙叔一次机会。你们怎么都那么好骗？像这种人随便演演戏，你们都相信吗？小峰，你不相信他，我们相信他。啊？你们要相信，慢慢的相信吧。那以后出了事后悔，不要怪我没说过。小峰。劝不了，就让他自己想想吧。嗯，大龙叔，你别介意小峰说的话啊。哎，小峰，到底在电视台你认不认识人？啊，你怎么还在想这事儿？啊，那个哥算过了，如果我们在电视台这个普通时段播个寻人启事广告呢，可能这个钱能负担得起。
。你说如果你要认识人的话，能给咱打个折，那就更好了。啊，好像没有。哥，你别这样。呃，回头我找找看，看看有没有什么认识的朋友在电视台里能找到人呢？慢慢想办法吧。啊，小芳，咱们兄弟两个多发动关系，早日找到海怡，咱们才能一家人团聚嘛。进来，肖总，您找我有事啊？啊，我想跟你了解一下程远志的情况。啊，好，我不知道肖总想了解哪些方面。嗯，就说说你们俩是怎么认识的。啊，我和程远志是中学的同班同学，后来他去美国留学，我们就没什么联络了。不过听说他在美国工作过一段时间。各方面表现都比较优秀。他的简历我可以从人事部那儿拿到。我现在想听听的是你个人对他的看法和了解。你对我问你这个问题奇怪吧？我觉得你们俩挺熟的。啊，我和程远志只是老同学，普通朋友。因为他想回国发展，所以才会和我联系。而我也觉得他是李氏需要的人才，所以我才会推荐给您的。你在李晋峰经理的问题上那么配合我，就是为了这个普通朋友？你挺念旧的。当然不是了，即使没有程远志，我这个下属为肖总效劳也是应该的。你不用跟我说这些，我没兴趣听。我感兴趣的是，程远志到底有多大的能力？是不是真的能辅助李金瑞经理在事业上的发展？这点肖总您可以放心，程远志是个很有上进心的人，而且头脑也很灵活。我想他是个不错的人选，一定不会让肖总您失望。我不想在小职员身上浪费我和小瑞的时间。陈一啊，你可以走了，我先出去了。陈英，要不要来杯咖啡？不用了，我刚才见了肖总，他还特意问起你了。问我？问我什么？问你的背景啊，还有我们俩的关系喽。那你怎么说的？我就说我们是普通朋友了。奇怪，肖总怎么会这个时候问这种事？这有什么奇怪的？谁让你和李大小姐啊走得那么近？你们俩的关系在同事中间早就传得沸沸扬扬了，现在传到肖总那里，他关心一下自己的女儿也不奇怪啊。远志啊，你就算是为了我，满足一下我对你的私心吗？请你跟李金瑞保持点距离，好不好？你是不是不相信我？昨天晚上我不是都跟你解释了吗？你是跟我解释清楚了，但并不代表你跟别人也解释清楚了吗？谣言只会越传越厉害，越传越难听啊！谣言？都说些什么了？还不是说你想接大小姐的关系，博上位了？哎呀，都说的很难听的。他们是嫉妒我，他们嫉妒我一下子来了公司就有了这个职位。他们怕我超越他们，所以他们才这么说的。不是远志啊，我觉得程怡，我希望你相信我。只要你相信我，就算天下人与我为敌，我都不会在乎的
。李经理，这是上月城北项目的推进报告，你看一下。怎么还有报告啊？你看看我这儿堆了这么多东西，我都快堆不下了，我都不想干了，还有报告。李经理，如果你真的太累的话，你不妨休息一下，这些报告我帮你搞定。你帮我啊？嗯。我的职责本来就是帮你分担解忧的，你太靠谱了。那你赶紧坐在这儿帮我弄，弄不完不许走啊！没问题，你都开了金口了，我怎么可能不帮你呢？你休息吧。在想三姐的事情吗？我的心事好像都瞒不过你。我想，三姐她还需要时间。小姨的性格就是太倔了，认定了一件事情，就怎么都不会改变。要不我明天和你一起去找三姐，说不定我能说服她。真的不用了，她那个性子，多一个人就多麻烦。还可能把气撒在你身上，二哥，我希望能再见三姐，带我去见她，好不好？好了，我明天再跟她碰个面，看她的意思怎么样。如果她稍微有点回心转意的话，我就安排你们见面，好不好请坐，你想喝点什么？谢谢，不用了。好的。我还以为你不会来了。我为什么不来啊？如果我不来的话，不是显得我做贼心虚了吗？李静峰，我跟你讲 ，S G 的标的不是我泄露出去的。我今天来不是来跟你说这个的。可我是专程来和你说这件事的，我不明白为什么公司里那么多人，你偏偏就冤枉我。好，就算是我冤枉了你，就算标书是别人泄露的，那又怎么样呢？我已经离开公司了，这件事情我已经不在乎了。你不在乎是你的事，但是你不可以随随便便的就怀疑我。或许在你的眼里面，我是一个很自私的人。可是我要你知道，我没有你想象的那么差。所以我希望你向我道歉。道歉。好。但是我希望你认真的回答我一件事情：到底你为什么就是不肯跟我回海家？这个问题，我之前已经回答过很多次了，我不想再回答了。我知道，你现在有你的生活，你过得很开心。但是你知不知道，大哥他们为了找你花了多少心血啊？大哥都三十岁了，现在还叫我教他电脑，一句话他要打上十几分钟呢。虽然他每天在超市都很忙，但他再忙。也会抽出一个小时来，坐在电脑前面上网，打来打去就是那么几句话。海姨，快点回家。他们每个人都为你花了那么多的心力，难道你一点感觉都没有吗？感觉，从我离开福利院那天起，我就已经决定了，我不会再走回头路。本来我以为。你今天是想听我解释 S G 的事情，看来我是会错意了
还有，你与其花那么多心思在我身上，不如多关心关心你的爸爸。李董他最近身体不太好，如果没什么事，抽空回去看看他了。李董他最近身体不太好，如果没什么事，抽空回去看看他了。他今天胃疼的腰都直不起来了，我问他怎么样了，他也不肯说，但我看得出来他是硬挺着的。你怎么回来了？在海家待腻了，想回来看看。没想到在外面这几天变得没有礼貌了，对长辈的话不理不睬的。是海家的人教你的？我是回来看我爸的，不是回来听你这些挖苦人的话的。我怎么会挖苦你呢？我只不过是作为长辈关心一下你。干嘛这么敏感？是不是跟穷人待的时间长了，你也变得自卑了？你有完没完？我看完我爸就走。你爸现在已经睡了，他身体不舒服，你现在看他不方便。我看一下我自己的爸爸都不行啊！你爸爸怎么病的？还不是被你气病的？你现在怎么了？良心发现了，想请求他的原谅，早干什么去了？小云，我一直当你是长辈，所以我一再忍你，你不要太过分。究竟是谁过分？我跟你爸送你到国外去读书，你回来以后又在公司里给你安排职位，可是你呢，几个项目被你搞得一塌糊涂，搞完了之后你就一走了之，跑到海家去逍遥，让我们给你收拾烂摊子。我离开公司，离开这个家，最高兴的人是谁呀、啊？不就是你吗？你不用在那里演戏了。你骗得了我爸，骗不了我。你一直当我是眼中钉，想赶我走，就是因为我是我妈生的，不是你这个破坏别人家庭的第三者生的。李静峰，你说的是叫人话吗？你应该问问你自己，我亏待过你。你有什么资格跟我说这样的话？你所花的每一分钱都是我跟你爸的血汗钱。你要是真有骨气，以后不要再花我们一分钱。我告诉你，从今以后，我不会再花你们李家一分钱。你跟谁讲话？这么大声？是小凤。嗯，小凤回来了。他刚刚回来又走了。他不想跟李家再有任何关系三姐了吗？她
他是怎么说的？跟我想的一样，他还是不肯回来。大哥知道了，一定会很伤心的。我也知道，但是我还是找个机会跟大哥说清楚。二哥，还是不要告诉大哥了，我担心他承受不了这个打击。但这种事情瞒下去也不是办法呀，事情拖得越久，对大哥的伤害也就越大。我找完小姨之后，刚刚回了一趟李家。小丽，什么？没什么。我是说，咱们一定要齐心合力，一定可以把小姨给劝回来的。如果那样，大哥一定会很高兴的。二哥加油！嗯、啊，我快累死了。每天一大堆文件，别说看了，我连翻都翻不过来。以前还有哥哥帮我忙，现在哥哥走了，我快累垮了，我扛不住了。给你派了那么多人手，还不够吗？有什么困难的话，他们都会帮你的，我也会帮你的。妈，嗯，你要真的帮我的话，就把哥哥给叫回来嘛。不行。为什么不行啊？你知不知道我费了多大的劲，才营造好今天的大好形势？你怎么就不懂得我的苦心呢？你爸从来都是想把所有的东西都留给你哥，所以你要趁这个机会好好的表现，让你爸刮目相看才行。我为什么要让老爸刮目相看？难道我不喜欢工作，老爸就不爱我了吗？我还是他的女儿啊！你是啊。是我和你爸的心血，将来不是交给你，就是交给别人。所以你要趁这个机会，好好的表现，让你爸知道你有能力管理好公司才行。我就算有心，我也无力呀、啊。你总不能把我劈成两半，一半管这个部门，另外一半管另外一个部门吧？这样我两个部门肯定都管不好，到头来，老爸还不是不高兴？小芳的位置呢，我会找人顶替的。只不过你爸还盼着你哥哥回心转意。那咱就把哥给叫回来，这样大家都省心啦。不行，以后这种话不许再提，更不要对你爸说。小芳的位置，我会找人的，但绝对不是你哥哥，明白了吗？我。喂，你好，我是大成车行的客服，请问您是程怡程小姐吗？啊，我是，请讲。啊，您今年购置的新车贷款昨天已经全部还清，账已经填平了。按照规定呢，购车发票要寄还给您。现在我要跟您核对一下您的住址。我想你们是不是弄错了？我的购车贷款应该还有两年才还清的。那请问程小姐，您是否于今年三月十三日购买了排量为二点零的红色骏马轿车啊？是啊，没错。这就对了，您留的联系地址是白云区智慧路紫玉小区九号三零一室，对不对啊？地址是没错。啊，那好，您的发票我们将以快递方式寄到刚才所报的地址。谢谢您的配合，祝您工作愉快，再见。好，我是你们的客户，我想问问啊，我的购车贷款呢？这个月扣了没有啊？应该扣过了。哦，已经扣了。请报您的姓名、账号，我核对一下。啊，好的。您的姓名？呃，程怡。账号呢？账号是幺三七七八九七八零三四四四二。
，您的贷款全部还清了。啊，但没什么事了，谢谢你啊。不客气。肖总，小瑞气冲冲的走了，是不是又跟你吵架了？哎呀，这个不省心的孩子！哎呀，小瑞呀、啊，他还小，他想到什么就说什么，你呀、啊，慢慢的调教吧啊！我最担心的不是他，那是小峰的位置一直空着，不能总这样。我跟李建国说要找个人来替补，他死活不肯，老是推三阻四的。你说现在两个部门的活儿都让小瑞一个人去干，他很累啊。他刚才跟我抱怨了一通。是啊，部门缺了个经理，确实办起事来不方便。这个李建国不管什么事情，只要一碰到他的宝贝儿子，他就跟变了一个人似的，别人说什么他都听不进去。我要是稍微跟他提起一点什么吧，马上就跟我急。老是觉得我针对小峰。没错啊，小峰是他的儿子，可小瑞也是他的女儿啊。这么多年了，你总得一碗水端平吧。他可倒好，压根就不知道我心里想的什么，根本就不了解。小总，你可别这么说，什么了解不了解的？你们都几十年夫妻了，不也过得挺好吗？小总，我劝你还是忍忍吧，别因为这点小事就和李董闹。小峰的位子啊，现在不补，迟早他会考虑的。李董的性格，他是不会让公司因此蒙受损失的。建国，你那事儿考虑的怎么样了、啊？什么事考虑的怎么样了、啊？就是找人代替小峰的位置啊。你看小瑞这两天，两个部门来回的跑，疲于奔命，你也不心疼他。那不正好可以锻炼锻炼吗？有这么锻炼的吗？这两天小瑞可没少跟我抱怨。他那个大小姐脾气啊，多干点活，就唉声叹气的。那还不是因为你？找个人替位置有那么难吗？拖来拖去的。我看你这个董事长啊，决断力也未免太差。多给我点时间，让我再考虑考虑吧。给你多少天的时间也没有用，你就是老盼着小峰能回来，你心疼儿子。都已经等了这么久了，多等几天又何妨呢？你心疼小峰没关系，但是你也该心疼心疼小瑞吧。还是尽快找个人把位置给替补上吧。好了好了，你别再说了，这事我心里有数。你别插手了。怎么，还有事吗？随你便吧。进来，肖总您好，你有事找我？我想让你马上去物色一个新的经营管理部的经理，来替补李金峰的位置。肖总，其实这件事李董交代过我们，叫人事部不要管的。你就照我的意思去做，先从公司的内部呢物色人选，或者搞一个内部竞争。如果实在没有合适的，就从社会上招聘。嗯，我知道。肖总，可是没有什么可是，你放手干吧。李董那边我会说服他的。好，我明白了，那我马上去办。嗯，我先走了。嗯、哎呦，那我真的要好好谢谢你了。对对对，回头到我们家来吃饭。好好好好，哎，那我到时候跟你通电话啊。谢谢谢谢谢谢。好，先这样啊，拜拜。哎，海峰，赶快过来，来来来来来。我告诉你一个特大喜讯，走走走。怎么了？你跟江丽姐要结婚了？去，瞎说什么？我跟你说啊，是这样
，咱们超市有一个老主顾是在报社做记者的，听了咱们海家的故事后，真的十分感动。他答应我要在他们报纸上登寻人启事，帮我们找海姨，而且给我们一个内部价，给我们打一个很大的折扣呢。哎，你说这是不是好事？嗯，挺好的。哎，他还说了，在报纸那个中凤登广告呢是最便宜的，一天大概是六十四块钱。那打完折之后呢，一天刚好五十块钱，而且登一个月的话呢还另有折扣。我想好了。只要没找到海姨，我们就一直把这个广告做下去。你觉得呢，大哥？别登了，别浪费钱。浪费什么？一个月更一千五嘛。哎，而且他们还说，他认识一些同行，如果我们想在其他报纸上同样做广告，他还可以帮我们去打点一下。哥，我说别登了。为什么？小峰，你是不是有什么事瞒着哥？小姨的，他不会回来了。什么？